సో ఒక లారీ పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం పోవటానికి రెండు లీటర్లు ఐ మీన్ దీని అర్థం ఏంటంటే రెండు లీటర్లతో పదిహేను కిలోమీటర్లు పోతాది అయితే పది పావు లీటర్లతో ఎంత దూరం పోతుంది పది పావు పది ఒకటి బై నాలుగు పది ఒకటి బై నాలుగు అంటే నాలుగు పదులు నలభై ఒకటి అంటే నలభై ఒకటి బై నాలుగు లీటర్లు ఓకే అండి ఎంత దూరం పోతుంది సో ఇది పైకి అండి నలభై ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ రెండు నలభై ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ రెండు ఇంటూ పదిహేను సో దట్ ఈస్ ఆరు వందల పదిహేను బై ఎనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్ ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఎందులు యాభై ఆరు యాభై ఐదులో ఆరు ఎందులు నలభై ఎనిమిది ఓకే ఇంకా ఏడు మిగులుతుంది అండి డెబ్బై ఆరు బై ఏడు బై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు సదరు ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అండి ఇది క్షేత్రమితి క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చన్ అండి క్షేత్రమితిలో ఓకే సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అండ్ నూట యాభై సెంటీమీటర్లు పడవు వెడల్పు గాల ప్రదేశంలో ఆ ప్రదేశంలో పడవు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు ఐదు సెంటీమీటర్లు గల టైల్స్ని పరచాలంట అండి సో పరచటం అంటే వైశాల్యం టైల్స్ని పరచాలి అయితే ఎన్ని టైల్స్ కావాలి మనం వీటిలో చక్కగా మొండి గుర్తండి సంఖ్య కావాలి అంటే పెద్దది బై చిన్నది అంటే పెద్దదాని వైశాల్యం బై చిన్నదాని వైశాల్యం అనుకోండి పెద్దదేమో ప్రదేశం సో పెద్దది ఏంటి అది కూడా వివరణ ఇస్తున్నా మీకు ప్రదేశము అని చిన్నది ఏంటి టైల్ అంతే కదా టైల్ రెండు కూడా దీర్ఘ చిత్రస్రాకారమే అది దీర్ఘ చిత్రస్రమే ఇది దీర్ఘ చిత్రస్రమే సో రెండు దీర్ఘ చిత్రస్రమే కాబట్టి దీనికి కూడా వైశాల్యానికి ఎల్బి దీనికి కూడా ఎల్బి ఏదైనా రెండు కూడా సోకే దానికి రెండు కూడా తెలుగు చిత్రస్రాకారం కాబట్టి ఎల్వి రైట్ ఇక్కడ రాశాద సో మొదటి దానికి అన్ని ఒకే యూనిట్ సెంటి 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 అన్ని సెంటీలే ఏమన్నా ఏమీ ఆలోచించక్కర్ల దిస్ ఇస్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండి పెద్దది ఎల్బి కదా పొడవు ఇంటూ ఎడతారు కిందది పన్నెండు ఇంటూ ఐదు సో ఓకే పన్నెండు దీంట్లో రెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు పోతే నలభై ఎనిమిదిలో నాలుగు సార్లు ఐదు దీంట్లో ముప్పై సార్లు మూడు ఇరవై నాలుగులు డెబ్బై రెండు అంటే ఏడు వందల ఇరవై దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ సో ఇది కూడా క్షేత్రం నుంచి క్వశ్చన్ అండి తొమ్మిదో క్వశ్చన్ త్రిభుజ యొక్క భూమి ఎత్తు ఎత్తు దాని భూమికి రెండు రెట్లు ఉన్నదంట దాని అర్థం ఏంటండి ఇది వాటి భూమి ఎత్తు అంటే ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది టూ ఎక్స్ భూమి ఎత్తు దాని భూమికి రెట్టి భూమి దాని వైశాల్యం ఇచ్చేసాడు వైశాల్యం ఆరు వందల ఇరవై ఐదు వెంటనే మనం కనుక్కుందామండి సో దాని వైశాల్యం ఫార్ములా ఆఫ్ బిహెచ్ దట్ ఈస్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అన్నట్టు హాఫ్ ఇంటూ ఇదిగో బి అంటే హెచ్ హెచ్ అంటే బి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు వందల ఇరవై రెండు రెండు కోటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఎక్స్ ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు సో నేను అడిగింది భూమి ఎంత అని అడిగి భూమి అంటే ఎక్సే భూమి అంటే ఎక్సే కదండి దట్ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా క్షేత్రమితి క్వశ్చన్ అండి ఒక రోడ్డు రోలరు నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్ల దూరం చదువు చేయటానికి నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్ల దూరం చదువు చేయటానికి ఓకే అండి ఈ రెండు వందల చుట్లు తిరుగుతుంది రెండు వందల చుట్లు తిరుగుతుంది ఓకే అయితే ఆ రోలరు వ్యాసార్థం ఎంత సో ఓకే అండి అంటే రెండు వందల చుట్లు అయితే నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్లు అండి ఒక చుట్టు అయితే నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయి రెండు రెండు వందల చుట్లు అయితే అంత కాబట్టి ఒక చుట్టు కను సో దట్ ఈస్ ఇరవై రెండు మీటర్లు సో ఒక చుట్టు అంటే ఒక చుట్టు కదా వృత్తాకారం కదా టూ పై ఆర్ ఇస్ ఇరవై రెండు సో దిస్ ఇస్ టూ ఇంటూ ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు కొట్టుకోద్దండి సెవెన్ బై టూ ఇటు వస్తే ఏడు పైకి వెళ్తుంది రెండు కిందకి సెవెన్ బై టూ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది కూడా క్షేత్రమితి క్వశ్చన్ అండి చూసారా క్షేత్రమితి చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ఐదు క్వశ్చన్స్ దాకా వస్తాయి క్షేత్రమితి ఓకే అండ్ రేఖాగంటం రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి దగ్గర దగ్గర మీ దాంట్లో మూడో వంతు క్షేత్రమితి రేఖాగంటం వస్తుంది అందుకని చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు క్షేత్రమితి అన్నీ కూడా అంటే మీరు ఈజీగా చేసేయగలరండి రైట్ ఓకే క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాం దీర్ఘ గణాకృతిలో ఉన్న పాత్ర యొక్క పొడవు ఇచ్చాడు వెడల్పు ఇచ్చాడు ఎత్తు తెలియదు అది అడిగాడు అయితే దాంట్లో పట్టే నీరు 
ఇరవై ఐదు లీటర్లు అంట ఎత్తు ఎంత నీరు ఇరవై అది కనపరిమాణం సో ఇది ఎల్బిహెచ్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇరవై ఐదు లీటర్లు అయితే మనకి ఎల్ తెలుసు ఎల్ అంటే యాభై సెంటీమీటర్లు రాస్తానండి బి అంటే దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హెచ్ ని తెలియదు ఈజ్ ఈక్వల్ ఇరవై ఐదు లీటర్లు అంటే ఇరవై ఐదు ఇంటూ వెయ్యి ఘన సెంటీమీటర్లు అండి ఒక లీటర్ అంటే వెయ్యి ఘన సెంటీమీటర్లు అందుకని వెయ్యి అచ్చేసాం కొట్టేసుకోండి ఇక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎగిరిపోయి ఎదుగండి సున్నా సున్నా ఎగిరిపోయి ఐదు వందల ఇరవై సార్లు హెచ్ ఈ సీక్వెట్ ఎంత అంటే ఐదు వందల ఇరవై సార్లు అండి ఇరవై సెంటీమీటర్లు సో దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇది వర్గమూలాలు ఎలిటిల్ బిట్ ఆల్జిబ్రా రెండు కాంబినేషన్ వస్తున్నా అండి పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది అంటే ముప్పై ఏడు రూట్ పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది యొక్క వర్గమూలం ఎంత అంటే ముప్పై ఏడు మనం ఎట్లా తెలుసుకుంటాం మనకి తెలుసు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు అంతవరకు తెలుసు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు అంటే పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు అండి ఇదిగో ఇక్కడ ఒకే రాస్తాను చూసుకోండి ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు అంటే పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు నెక్స్ట్ ఏంటయ్యా అంటే సో సంఖ్యామానంలో చెప్పుకుంటా మనం దీని డబల్ ప్లస్ వన్ ఒకటి ఒకటి కలపాలి డబల్ ప్లస్ వన్ అంటే డబల్ అంటే డెబ్బై రెండు ఒకటి డెబ్బై మూడు కలిపితే తొమ్మిది పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది అంటే నెక్స్ట్ దాన్ని అంటే ముప్పై ఏడు స్క్వేర్ రావాలంటే ఎలా అవుతుంది అంటే దీనికి డబల్ ప్లస్ వన్ కలపాలి దట్ ఈస్ థర్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ సో ఇది నీకు అర్థమైపోయిందండి ముప్పై ఏడు దీని వాల్యూ ప్లస్ ఈ లోపల దాన్ని లిటిల్ బిట్ అట్లా ఉంచుదాం అసేపు ఈజ్ ఈక్వల్ ముప్పై ఏడు పాయింట్ రెండు వేలు ఆ ముప్పై ఏడు తీసుకొచ్చామనుకోండి తీసేయాలి కదా దిస్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అది తీసుకొచ్చి తీసేసాం జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ రెండు పక్కన స్క్వేర్ చేసాం అని మీరు ఏమవుతుంది అంటే ఆ వర్గం వాళ్ళకు అది సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఈ ప్లస్ సిక్స్ సారీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇరవై ఐదుని స్క్వేర్ చేస్తే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్లు ఇక్కడ రెండు ఇరవై ఐదు ఇంటి ఇరవై ఐదు కదా స్క్వేర్ కదా ఇక్కడ రెండు రెండు నాలుగు కానీ ఇక్కడ ఇవి మూడే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకోటి సున్నా పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకుంటాం సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అని చాలా డీటెయిల్ చెప్తామండి మన దగ్గర కోచింగ్ లో అది మీకు జాగ్రత్త తెలుసుకోండి ఇది ఎట్లా కోచిస్తాం అనుకోండి పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ని ఎక్స్ ఇంటి కూడా జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ టూ ఫైవ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఇదిగోండి చూడండి జీరో సిక్స్ వరకు కామన్ కదా తీసేస్తే జీరో జీరో ఇక్కడ టూ లోంచి మూడోది మూడోది అండి టూ లోంచి వన్ పోతే వన్ సో కాబట్టి కానీ ఇక్కడ టెన్ పవర్ ఇంట్లో వచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే మనం టెన్ పవర్ పాయింట్ తర్వాత మూడు అంకెలు అండి కాకపోతే మైనస్ త్రీ పాయింట్ తర్వాత మూడు అంకెలు కదా అందుకని టెన్ క్యూ కాదు మైనస్ త్రీ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ వన్ ఓకే రూట్ ఆఫ్ త్రీ పవర్ ఎన్ ఈస్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అండి అయితే టూ ఎన్ విలువ ముందు ఎన్ కనుక్కుందాం తర్వాత టూ ఎన్ సంగతి తెలుసుకోవచ్చు ఇది దిస్ ఇస్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఒకసారి రాస్తానండి త్రీ పవర్ ఎన్ ఇది త్రీ పవర్ సిక్స్ అండి రెండు పక్కన స్క్వేర్ చేస్తే ఇది త్రీ పవర్ ఎన్ ఇది స్క్వేర్ చేస్తే రెండు ఆర్లు పన్నెండు అవుతుంది అంటే దీని అర్థం ఏమవుతుందండి త్రీ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ పవర్ సిక్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు సేమ్ ఉన్నాయి కాదు భూములు పై రెండు కలిపేస్తాం త్రీ పవర్ పన్నెండు సో ఎన్ ఎంత అయ్యా అంటే పన్నెండు ఎన్ పన్నెండు నీకు టూ ఎన్ కావాలిగా రెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు గబుక్కి ఎన్ పన్నెండు పెట్టాయి కూడా టూ ఎన్ అడిగాడు రెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు 